ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சில ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியான சென்டென்சஸ் தான் ஸோ ட்ராவலிங் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சில சென்டென்சஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் சீக்கிரம் சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹரியப் ஹரியப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீக்கிரம் ஆகட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் ஹரியப் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் பாதை தவறிட்டோம் அதாவது நாங்கள் வழி தெரியாமல் போயிட்டோம் வழி தெரியாமல் பாதை மாறி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வி ஹாவ் லாஸ்ட் அவர் வே வி ஹாவ் லாஸ்ட் அவர் வே அப்படின்னா நாங்கள் வழி தெரியாமல் தவறிட்டோம் பாதை மாறி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வி அப்படின்னா நாங்கள் வி ஹாவ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் அப்படின்னா தப்பி போயிட்டோம் ஸோ வழி தெரியாமல் போயிட்டோம் அவர் வே அப்படின்னா பாதை வழி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஒரு நீண்ட பயணம் இது ஒரு நீண்ட பயணம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் ய லாங் ஜேர்னி இட்ஸ் ய லாங் ஜேர்னி அப்படின்னா இது ஒரு நீண்ட பயணம் இது ஒரு நீண்ட ஜேர்னி லாங் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீண்ட பயணம் அப்படின்னா லாங் ஜேர்னி நான் மதுரைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹாவ் டு கோ டு மதுரை ஐ ஹாவ் டு கோ டு மதுரை அப்படின்னா நான் மதுரைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ ஹாவ் டு கோ டு மதுரை நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் திரும்பி வந்தீங்க ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் திரும்பி வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வை டிட் யூ கம் பேக் ஸோ சூன் Why did you come back so soon? So soon அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரம் இவ்வளோ சீக்கிரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதான் ஒய் அப்படின்னா ஏ டிட் யூ கம் பேக் திரும்பி வந்தீங்க ஸோ சூன் அப்படின்னா இவ்வளோ சீக்கிரமா ஸோ ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக திரும்பி வந்தீங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்குறதுக்கு ஒய் டிட் யூ கம் பேக் ஸோ சூன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ எங்கே தங்கி இருக்கிற நீ எங்க தங்கி இருக்கிற அதாவது நீ எங்க ஸ்டே பண்ணி இருக்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம்ல அதான் அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி கேட்கறது அப்படின்னா வேர் ஆர் யூ ஸ்டேயிங் வேர் ஆர் யூ ஸ்டேயிங் வேர் அப்படின்னா எங்க ஸோ வேர் ஆர் யூ ஸ்டேயிங் அப்படின்னா நீ எங்க தங்கி இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கறது நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா நீங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஹாவ் யூ பாத் த டிக்கெட் Have you bought the ticket? அப்படின்னா நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறது பாத் அப்படின்னா வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறது ஸோ ஹாவ் யூ பாத் த டிக்கெட் அப்படின்னா நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம சேர்ந்து போவோம் நாம் சேர்ந்து போவோம் நம்ம ஒன்னா போவோம் அப்படின்னு சொல்வோம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வில் கோ டுகெதர் டுகெதர் அப்படின்னா ஒன்னா போகிறது சேர்ந்து போகிறது ஸோ வி அப்படின்னா நாம் ஸோ வீல் கோ டு கெதர் அப்படின்னா நாம் ஒன்னா போவோம் சேர்ந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பத்ரிநாத் கோவில் இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் திறக்கப்படும் பத்ரிநாத் கோவில் வந்து இந்த வருஷம் ஜூன் மாதம் திறக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு பத்ரிநாத் டெம்பிள் பத்ரிநாத் டெம்பிள் அப்படின்னா பத்ரிநாத் கோவில் வில் ஓப்பன் இன் ஜூன் அப்படின்னா அது வந்து ஜூன் மாதம் ஜூன் ஜூன் மாதம் திஸ் இயர் அப்படின்னா இந்த வருடம் த ஃபுல் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்ரிநாத் டெம்பிள் வில் ஓப்பன் இன் ஜூன் திஸ் இயர் பத்ரிநாத் டெம்பிள் வில் ஓப்பன் இன் ஜூன் திஸ் இயர் அப்படின்னா பத்ரிநாத் கோவில் இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இயர் அப்படின்னா இந்த வருடம் வில் ஓப்பன் இன் ஜூன் அப்படின்னா ஜூன் மாதம் ஸோ பத்ரிநாத் டெம்பிள் வில் ஓப்பன் இன் ஜூன் திஸ் இயர் அப்படின்னா பத்ரிநாத் கோவில் இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரெயின் எந்த மேடையில் வரும் ட்ரெயின் எந்த மேடையில் வரும் மேடை அப்படின்னா நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஸோ ட்ரெயின் வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வரும் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வரும் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் On which platform will the train arrive? On which platform will the train arrive? அப்படின்னா ட்ரெயின் எந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா மேடை 
ஸோ ஒரு ட்ரெயின் அரைவ் அப்படின்னா வரும் அரைவ் அப்படின்னா வரும் விச் அப்படின்னா எந்த ஸோ ஆன் விச் பிளாட்ஃபார்ம் வில் த ட்ரெயின் அரைவ் அப்படின்னா ட்ரெயின் எந்த மேடையில் வரும் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வரும் அப்படின்னா கேட்குறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சீக்கிரம் இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க சீக்கிரம் இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹரி அப் அதர்வைஸ் யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் ஹரி அப் அதர்வைஸ் யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் ஹரி அப் அப்படின்னா சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதான் அதர்வைஸ் அப்படின்னா இல்லைன்னா அதர்வைஸ் அப்படின்னா இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் ஸோ இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிய அதர்வைஸ் யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் சீக்கிரம் இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர ஸ்டேஷனுக்கு போகிறேன் நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர ஸ்டேஷனுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு த ஸ்டேஷன் டு ரிசீவ் தெம் I am going to the station to receive them. Receive அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு வர ரிசீவ் பண்ண தெம் அப்படின்னா அவங்கள ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு த ஸ்டேஷன் அப்படின்னா நான் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறேன் ஸோ த ஃபோர் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு த ஸ்டேஷன் டு ரிசீவ் தெம் நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர ஸ்டேஷனுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அவங்க ட்ரெயினை பிடிக்கலை அதாவது ட்ரெயினை பிடிக்க முடியல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதான் அவங்க ட்ரெயினை பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தே குட் நாட் கேட்ச் த ட்ரெயின் தே குட் நாட் கேட்ச் த ட்ரெயின் தே குட் நாட் கேட்ச் த ட்ரெயின் அப்படின்னா அவங்க ட்ரெயினை பிடிக்கலை ஸோ கேட்ச் அப்படின்னா பிடிக்கலை தே குட் நாட் கேட்ச் த ட்ரெயின் அப்படின்னா அவங்க ட்ரெயினை பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் அடுத்த வாரம் காஷ்மீரில் இருப்பேன் நான் அடுத்த வாரம் காஷ்மீரில் இருப்பேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு ஐ வில் பி இன் காஷ்மீர் நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ வில் பி இன் காஷ்மீர் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னா அடுத்த வாரம் ஸோ ஐ வில் பி இன் காஷ்மீர் அப்படின்னா நான் காஷ்மீரில் இருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னா அடுத்த வாரம் ஸோ இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் பி இன் காஷ்மீர் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னா நான் அடுத்த வாரம் காஷ்மீரில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணுற சில சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்